Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un test de compréhension orale. Euh, je vais vous raconter des choses et je vais vous faire deux petits quiz où à chaque fois, je vous poserai trois questions avec trois réponses possibles et vous devrez trouver la bonne réponse. Le test de compréhension orale va porter sur un super road trip que j'ai fait en Italie du Nord pendant l'été 2019. Je vais vous raconter les différentes étapes de mon voyage. Et aujourd'hui, on va voir l'étape que j'ai fait à Turin. Donc je vais vous parler de ma visite de Turin, de la visite de la Sacra di San Michele à Avigliana, juste à côté de Turin. Et euh, la prochaine fois, dans quelques semaines, euh, ça sera l'étape sur les Cinque Terre, les Cinq Terres. C'est parti pour la première étape, la Sacra di San Michele à Avigliana. Alors, Avigliana est une ville du Piémont qui se trouve à à peu près 40 km de Turin. On a été visiter la Sacra di San Michele qui date de 983, c'est super vieux, et la Sacra est vraiment en très très bel état. La Sacra di San Michele a inspiré un écrivain très célèbre, Umberto Eco, qui s'est inspiré de l'endroit pour écrire son roman « Le nom de la rose ». Et son roman a aussi donné lieu à un film, Le Nom de la Rose, qui a été tourné avec Sean Connery. Alors, la Sacra est située en haut du mont Pirchiriano, donc très en hauteur. Et quand on est là-haut, on a vraiment une vue magnifique sur les ruines de la Sacra et également sur tout le Val de Suse, comme on est très très en hauteur. Alors, on peut monter à la Sacra en voiture, il y a un parking. Par contre, à un moment, vous stoppez la voiture et alors après, ça monte sec pour aller à pied jusqu'à la Sacra. Et quand on y est allé, c'était la canicule en France et dans une grosse partie de l'Europe. Il faisait plus de 40 degrés, donc pour monter un chemin comme ça à pied euh, par 40 degrés, c'était franchement euh, enfin, c'était épouvantable. Mais euh, une fois qu'on arrive en bas des remparts et qu'on a la Sacra juste au-dessus de nous, wow, là la vue est absolument à couper le souffle sur euh, toute la Sacra. C'est vraiment un monument magnifique. Donc on a acheté euh, les billets euh, au guichet. Et euh, la vendeuse m'a demandé de couvrir mes épaules avec un châle pour pouvoir entrer dans la Sacra. Si je ne le faisais pas, je ne pouvais pas rentrer. Alors, euh, j'étais habillée avec un bermuda et un débardeur. Et donc, je devais couvrir mes épaules avec un châle pour avoir le droit de rentrer dans la Sacra. Alors, on a été un petit peu étonné, oui et non, parce que ma prof d'italien m'avait prévenu qu'en Italie, on doit couvrir ses épaules pour rentrer dans une église. Mais on a quand même été un petit peu étonné parce que par exemple en France, bien sûr vous n'avez pas le droit de rentrer dans une église en maillot de bain, mais sinon vous pouvez rentrer dans une église en short et en débardeur sans aucun problème. Donc bon, là c'était pas. ça posait pas de problème, hein, je me suis adaptée. Bon même si visiter euh, un monument avec 40 degrés et un châle comme si on était en hiver, c'est plutôt désagréable. Mais euh, bon. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si euh, ça vous a fait la même chose en visitant l'Italie, si vous avez dû couvrir vos épaules, si ça vous choque ou pas. On a appris en visitant euh, l'église que la Sacra di San Michele se trouve sur un axe qui va de l'Angleterre à Jérusalem. Et sur cet axe, il y a différentes églises, dont notamment le Mont Saint-Michel qui se trouve en France, la Sacra di San Michele euh, à Avigliana une autre église dans les Pouilles, une en Grèce, et comme ça jusqu'à Jérusalem. Et toutes ces églises sont sur un axe qu'on appelle l'axe de Jérusalem. Bah alors ça, on ne le savait pas du tout, on l'a appris en visitant la Sacra. Donc comme vous le voyez à l'écran, hein, les, les photos de la Sacra sont absolument magnifiques. C'est vraiment un magnifique endroit que je vous invite à aller voir si vous passez pas très loin de Turin. Donc pour l'étape de la Sacra di San Michele, c'est terminé. Je vais vous poser maintenant trois questions pour vérifier que vous avez bien compris. Alors, question 1. Quel écrivain a été inspiré par la Sacra di San Michele pour écrire son livre Petit a. 
Stephen King, petit b, Umberto Eco, petit c, Émile Zola. Je vous laisse plusieurs secondes pour réfléchir et pour trouver la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, c'est Umberto Eco qui a écrit son roman « Le nom de la rose » en s'inspirant de la Sacra di San Michele. Deuxième question. Qu'ai-je été obligé de faire avant d'entrer dans la Sacra Petit a. Couvrir mes épaules avec un châle. Petit b. Faire une prière. Petit c. Laisser mon sac à l'entrée. La bonne réponse est « couvrir mes épaules avec un châle ». Troisième question. Quelle température faisait-il le jour de ma visite Petit a, très froid. Petit b, plus de 40 degrés. Petit c, environ 20 degrés. La bonne réponse est plus de 40 degrés, car comme je vous le disais, c'était la canicule, il faisait une chaleur abominable. Alors on passe maintenant à la visite de Turin. Euh, Turin est donc la capitale du Piémont et euh, on a été la visiter en train. On est parti d'Aviliana et euh, la gare était fermée, on ne pouvait pas acheter les billets de train. Donc j'ai demandé à un passant où est-ce qu'on achetait les billets et c'est avec grande surprise qu'il nous a emmenés dans un bar tabac juste à côté de la gare. Et pendant que certains achetaient des cafés et d'autres des paquets de cigarettes, et ben moi j'ai commandé des billets de train dans un bar. On a été très étonnés parce qu'en France, on peut acheter les billets de train soit sur internet, soit directement à la gare. Mais vous achetez pas les billets de train dans un, dans un bar tabac. On a trouvé ça très rigolo. La gare de Turin est vraiment très très grande. C'est un, un beau bâtiment. Et euh, quand on a visité Turin, ça nous a beaucoup fait penser à la ville de Paris, euh, notamment à cause de la couleur des bâtiments qui sont assez, euh, assez blancs, euh, et aussi pour les galeries, les verrières, les allées couvertes et les grands magasins. Voilà, ça nous a beaucoup fait penser à la capitale de la France. Donc on a trouvé euh, Turin euh, joli, mais ce qui nous a étonné aussi, c'est que... Euh, euh, on a passé toute une journée là-bas et que ce soit le matin, le midi ou le soir, et ben, on a trouvé que les rues et les places étaient désertes. Il y avait très très peu de gens euh, qui se promenaient. Alors peut-être que c'était lié à la canicule, mais enfin, voilà, on a trouvé ça un peu bizarre qu'il y ait aussi peu de monde dans une aussi grande ville. Ensuite, pendant notre visite, on est tombé par hasard sur euh, le marché de la Porta Palazzo. Euh, alors ça c'était génial parce que c'était super coloré, c'était totalement imprévu. Euh, les marchands se criaient les uns sur les autres, c'était super animé. Et euh, même si on n'avait pas très faim parce qu'il faisait très chaud, on a quand même décidé d'acheter à manger. Donc on a acheté de la pastèque, des tomates et des cerises. Et euh, on a été manger tout ça dans un parc juste à côté de la Porta Palatina, qui est euh, une ruine toute rouge. C'est un bâtiment, enfin c'est un monument super joli. Donc c'était très agréable de manger, euh, de manger nos fruits et légumes juste à côté de, euh, de ce monument. On a aussi euh, beaucoup aimé le Palazzo Carignano qui est un bâtiment euh, très joli, très imposant avec de belles couleurs. Euh, malheureusement il faisait tellement chaud, on en avait marre. Donc on a écourté la journée en fin d'après-midi, on est rentré à Aviliana. Et euh, on a été se baigner dans le lac, le lac d'Aviliana. C'est très joli et comme ça on a fini la journée en beauté et on s'est bien rafraîchi après cette grosse journée de canicule. Donc pour l'étape de Turin c'est terminé, on va donc passer aux trois dernières questions. Alors question 1. Où ai-je acheté les billets de train pour Turin Petit a sur internet Petit B sur le marché, petit C dans un bar tabac.
La bonne réponse, c'est dans un bar tabac, puisque justement, on a trouvé ça très rigolo d'acheter ses billets de train dans un bar tabac. Deuxième question. À quelle grande ville nous a fait penser Turin Petit A, Paris. Petit B, Athènes. Petit C, New York. La bonne réponse, c'est Paris. Euh, Turin nous a beaucoup fait penser à Paris à cause des galeries, des allées couvertes et des grands magasins. Et dernière question, où a-t-on mangé le midi Petit A, au restaurant. Petit B, chez des amis. Petit C, dans un parc. La bonne réponse, c'est dans un parc. On a mangé euh, ce qu'on a acheté au marché dans un parc juste à côté de la Porta Palatina. Voilà, c'est tout pour euh, le test de compréhension orale d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce pour me le faire comprendre. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si euh, vous avez trouvé que euh, j'ai parlé trop vite ou pas assez vite ou... Euh, voilà, si vous aimeriez d'autres sujets de compréhension orale. En tout cas, je vous redis que le prochain test de compréhension orale dans quelques semaines portera sur la deuxième étape de mon voyage en Italie. Ça sera sur les Cinque Terre, les Cinq Terres. Un coin absolument magnifique que je vous montrerai en photo la prochaine fois. Donc euh, voilà, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. A presto Ciao, ciao